You can watch your step here, there is a step down. But please come this way. Watch your step. Now both sides are the same. So you can see the and this is where you press the oil out of the basket into a hole on the floor here. Just saying, Joe. That's a new It's about a half a meter. За сайн байцаа нуу таахан тэгээ блогийнхан цоошин дугаараар уулзаж байгаа та баяртай байна. Ингээд Израилийн аялын блогийн маань 22 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаад бүгд нар амттай Назар хотод байдаг жуулчдын заавал очиж үзэх ёстой нэгэн сонирхолтой газраар аялах болно. Энэ бол нэгдүгээр зууны үеийн Галилейн тосгоны дүр зургийг орчин цаг үед бүтээн бий болгосон одоо Назарын тосгон гэдэг нэртэй ийм газар байна. 2000 онд үйл ажиллагаа нээж анх ихсэн энэ газар өдгөө өнөөдөр жилдээ 150 орны 100 мянга гаруй жуулчд ирж үздэг ийм сонирхолтой аялын цэг болсон байна. Тэгэхээр энэ газар маань археологийн олд дөрөөр судлаачдын үзэж байгаагаар бол нэгдүгээр зууны үед хүмүүс амьдрж байсан, бодтой тосгон байсан гэж ингэж нотлсон. Энэ газраас усан үзмийг шахах байгалийн тогтоц бүхий шахуураг жимсний моднуудыг услах услахааны систем чулуу олборлж байсан ийм ул мөр усан үзэн болон олив модыг тардаг тарайлингийн талбай зэрэг газрууд бол олдсон за тэгээд байшин барилгын буюу орон суудсны археологийн олд руууд олдсон маш олон хэмжээний тухайн үеийн хэрэгэлж исэн хүмүүсийн идэл хэрэгсэл ваар савны хэлтрхий бол олдсон байна нийтдээ 6 га бүхий энэ аяллын газар маань Одоогоор бидний тэж өмшч байгаар хуучны Назар хот байсан хэмээх яг тэр газраас зүүн урд зүгт 500 метрийн зайтай оршдог. Буюу Назар хотоос маш ойрхон тосгон гэж ойлгож болно. Энхүү газрыг бүтээхдээ эргэн тойрны Галилейн хот тосгонд байгаа эртний хүмүүсийн амьдрж байсан орон гэрний археологийн олд руу олдсон тэрхүү олд руус хэлбэр хэмжээ загвар хийцэг нь бол судлсан судалгааны үндсэн дээрээс бол яг дөрөөлх гэж хийсэн. Галилейн тосгоноудын байшингийн цонхнуудыг судлаад үтсэн чинь ихэвчлэн бол гадна талдаа нарийхан байж байгаа дотор тал руугаа 
өргөлтөг цонхнууд хийдэг байсан байна. Энэ нь болохоор гадны хүмүүс, харин хүмүүс, урлаггүй хүмүүс цонхоор орхоос сэргийлдэг зөрүүлттэй байж байна. Okay, then you use these baskets, they have a hole in the middle, you see? See? And so you scoop up the, the mash and put it into the basket in there. And so maybe you fill up eight or ten, and then we go to it over here. They would use this for the first fruits of the harvest, which would go to Jerusalem, for example, for the Lord. And this would be used for lighting the lamps in the temple. And then, maybe for the use of the priests as well. Then the second and third press are very similar. You use the beam and the three heavy stones. The second press would be a limited pressure here. Limited. So the oil is good for food and medicine, cosmetics and perfume. And the, the third press, you put maximum pressure. Zain baygulu maan ool ashgin bus baygulu googa Nazarin tosugni dursalt gazri hadaglag Mooni khugjuulig, dilhiid tainuulig Zamun khugj zalog chudod Yivriin soil ajaxu uu olumjilig Sorchilag Mun biibliin boolun arhilogin Hichiilood sotlagani ajiluudu yawulag gaad Olun zorlogto ashgin bus iim baygulu googa Ингээд 1998 оноос 2000 оны хооронд 2 жилийн хугацаанд 20 удаагийн малтлах судалгаа хийж за ингээд маш их цагийг зарцуулсны дараа энэхүү Назарын тосгон маань бол дэлхийд үү талгаа байсан юм. Jesus said, I am the good shepherd. And he said, he lays down his life for the sheep. Because the shepherd, when he's made his sheepfold, he would lie in the doorway of the sheepfold and protect the sheep from wolves and from people that would want to steal them. За үндсэндээ энэ газар маань бол Ромын эзэнт хөрний цаг үе буюу Манайр юм их 2 дугаар зуунаас 1 дугаар зууны хооронд чулуу олборлж ирсэн мөн газар тариалын эрхэлдэг байсан. Газраа гэж ингэж ойлгож болно. За мөн байгалийн тогтцсон үед бол урд зүг рүү харсан уулын ингэртэй. За энэ юу гэсэн үг ихэр нарны тусгал бүтэн өдрийн турш тусна гэсэн үг 
за ингээд ус зайлуулах суухтай мөн газрын хөрсийн судлаад үтсэн чинь кайл цэгтэй байсан энэ нь болохоор усан үзэн тариалхад хамгийн тохиромжтой ийм хөрс гэж ингэж бол үздэг тэр цма галилеийн энэ иргэн тойронд бол усан үзмийн дар сүрдүүлэх гэдэг бол кайл цэгтэй хөрс бол хамгийн чухал байдаг за энэ хүү газар суулцсан вара идлийн 80 орчим хувь нь бол ромын эзэнт хүрний эзэнт төрмгийлийн үе буюу манай эрний өмнөх нэгдүгээр зуунаас манай эрний эхний зуунд хариалагддаг ийм аваар хэдлүүд бол олдсон үлдсэн хэсэг нь бол Византийн мөн арабын загалмаатны үеийн аваар хэдлүүд бол олдсон. За мөн түүнээс гадна бүр манай эрний өмнөх 2000 жилийн цаг хугацааг харуулах баар хэдлэлийг ч гэсэн энэ газраас бол олсон баг. За мөн харуулын цамхгуудын төр олдсон эртний одоо Галил, Юдэ Самарын толгодууд дээр бол газар тариалангийн талбайг хамгаалах зорилгоор бол харуулын цамхгуудыг барьдаг байсан байна. За гэхдээ үүнээс гадна мөн хоргодох газар агуулах зөөр дарс хадгалах газар гэж зориулдаар бол харуулын цамхгуудыг барьдаг байсан. За ихэнх чулуу олборлож байсан газраас бол 40 болон 60 см хэмжээтэй ижил хэмжээтэй юм блокуудыг бол ихээр олсон. За эндээс юу гэж үтсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө нэгдүгээр зууны оо назар хотын барилгын материалыг бол энэ газраас бас хангаж байж байгаа гэж ингэж таамаглсан байна. 1908 онд уг газрыг чөлөөлж, газрын дэнжийг сэргээж, ингээд 1999 оны хавраас хамгийн анхны усан үзмийг бол тариалсан байгаа. За үнээс гадна энэ газар бас маш олон чидүүн буюу олив жимсний модууд ургадаг. За энэ хүү моднуудыг бол маш олон хандивлагчд бол хандивлаж, авчирч, суулгасан байдаг. За тэдгээрийн дотор бол зарим моддууд нь бол олон зуун жилийн настай ийм моддууд байгаа. Бидрийг очиход тайлбарлагч бол 400 жилийн настай мод хүртэлд байгаа гэж ингэж хэлж ирсэн. Ийм ийм мөлгчөг бол сагсаацсан биш тэр. Тэ? Ийм ийм л биш тэл. Овэ штэ. За Израиль дотсон жуулчд бол эртний синагогийн за балгасыг бол хэд хэдэн газарс бол үзэж болно. За гэхдээ зөвхөн Назарын тосгонд очиж ил тухайн үеийн синагогийг ямар загвартай, хэлбэртэй, дээвэртэй, цонх туурахтай байсан бэ гэдэг бол очиж харах боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ бол Израиль байгаа цорын ганц эртний зүгээр зууны үеийн хэв загвараар баригдсан ийм загвар синагог юм. Хэдийгээр Каперном эсвэл бусад синагогуудын төөрүүдтэй харьцуулахад энэ синагог бол жижигхэн боловч ерөнхийдөө бол дундаж сүмийн мөргөлчдийн тухайн үед суглдаг байсан синагогуудын бол нийтлэг хэмжээг бол харуулдаг. Яг ийм хэмжээтэй синагогийг бол би түхэн Масада, Хиродийн хот, Магдал хотуудаас бол харж болно.
за энэ хүн синагог маань төвдөө том орон зайтай за тэгээд агнаар тулагдсан за тэгээд синагогийн энэ хүү барилгыг гэрэлтүүлэх цонх агаар сэлгэх хэсэг энэ бүхнийг хийснээр одоо олон хүмүүс цуглаж энд мөргөл хийхэд одоо таатай тухтай ийм боломжийг бол бүрдүүлдэг байсан за синагогийн үндсэн хана бол мэдээж том дөрвөлжин шохон чулууг давхарлаж барьсан гэдгээр онцгой Назарын тосгоноор айлж багч гэсэн хугацаанд эртний нэгдүгээр зооны үеийн одоо Израильчуудын еврейн тосгон яс ямар байсан бэ гэдгийг бол мэдрэх ийм боломж бидэнд тохиолдсон. За ингээд бүгдээрээ дараагийн дугаараараа маш сонирхолтой магадгүй энэ хүү Израилийн аялын блогийн маань хамгийн сонирхолтой хамгийн чухал ийм дугаарын хүлээн авч үзэх болно. Атаа хамт дугаар таах хүнтэй баярлалаа. Баяртай. яг одоо миний арт харагдаж байгаа энэ хэсэг бол кумраны агуун хамгийн одоо алдартай хамгийн олон бичээсүүд олдсон агуу та бүхэн хэрвээ а интернетээс кумраны агуу гээд бичээд хайх юм бол яг энэ хэсгийн зураг гардаг тэгээд өмнө нь бол жуулчд бибис судлаач нар археологийн судлаач нар бол а ише алхаад энэ агуур ус авирж орох ийм боломжтой байсан юм байна. 